それでは日米共同声明のポイントを改めておさらいしたいんですけれども、はい、日米物品貿易協定 TAG の交渉開始で合意しましたそして協議中は共同声明の精神に反する行動を取らないつまり自動車の追加関税協議中は課さないということですそして農林水産品は過去の経済連携協定で約束した内容が最大限、うん、事実上 TPP 以上の譲歩はしないということを示しましたはい、はいでこの日米の通商交渉で、うん、より思惑通りにことが進められたのは日本なのかアメリカなのか皆さんどちらに軍配が上がったかったのかですね、はい、皆さんに出していただきます、はい、かなり悩んでいらっしゃいますが<笑>これぐらいかな<笑>ちょっと細川さん斜め,斜めになってますね,ね,ね微妙だけど<笑>あ分かれましたね、はい、これ季節してまた座ってらっしゃる場所が似たいで、分かりましたけれども、まず矢島さん、アメリカ。うんとですね、今回考えると、今安倍さんのあの話の中でありましたけど、信頼関係の上にって言ってるってことは。その T. A. G. 以外のところで、日米の関係でプラスマイナスがあるので、T. A. G. これ今回スタートした時、日本ははっきりやりたくなかったと思います。もうはっきり言って、取られるものが多いので、二国間で協定を結んでいくっていう。だからそうすると、そのある意味負け方をどれだけ負け方を少なくするかっていう交渉なので。結果とすると、やっぱアメリカの方がこれをやったこと自体はもう勝ちなんだというふうには思います。ただ日本からすると。あのアメリカがこれから中間選挙になって政権がどうなるか分からないし考え自体も変わるかもしれないので時間をある程度勝ち取ったとっいうところは日本の交渉がうまかったと思いますけど最初のスタートラインから考えると今回の交渉をスタートした時点でもアメリカの勝ちということなんじゃないでしょうかね。中林さんは、はい一応、日本も頑張ったとっいうのはあの、はい、大きく認めたいと思うんですね。はい、というのはやはり FTA という言葉を使わなかっただとかそれから、えー、他の一番気にしていた例えば為替条項だとかそして数量、車もそうですけど数量規制だとかああいう自由貿易の中でも特に日本が気にしているところっていうのを入れなかった少なくとも時間稼ぎはできたというところは良かったと思うんですけれどもでもやっぱりアメリカでの報道を見ますとあるいはトランプ大統領の言い方を聞きますと、うん、どう考えても FTA に入ったとうう言われちゃってるんですよね、うん、で新聞記事とか、まあ、私の元同僚などがあのメールで送ってくる内容を見ると日本は2年間ずっと FTA は嫌だと言ったそして、えー、TPP、日本とアメリカに入ってほしかったのは日本の立場だったのに今回、すっかりそれが変わって FTA の交渉に入る入り口に。立ったというふうな言い方や書き方をしてますので、うんえー、結局は FTA でありそしてその一対一の交渉に入れば、うん、やっぱりどうしても特に車の 25% なり 20% かも分かりませんけれども、うん、関税をかけるということを常にもう一回持ち出されるんじゃないかというふうな恐怖がある限りやはり相当のやっぱり情報を日本はしていかなきゃいけないので、うん、結果的には相当日本は FTA、うんと同じような場所に立たされたなという気持ちでトランプさんが最終的には、うんまあ、自動車のことも消えたわけではないんですよね、うんはい、この間は、うんまあ、あの急に 25% なりにかけないということなのかもしれませんけども、うん、消えたわけではないと思います日本も頑張りようがこれからあるかとは思うんです、うんまあ、いろんな、まあ、トランプさんのロシアゲートでどうなるかも分かりませんし、うん、いろんなタイミングと隙間を,隙間を狙って。で、えー、小回りする必要っていうのはあると思いますけれどもね。細川さんは日本と。あの日本が確保すべき点っていうのは四つあったと思うんです。はい。一つはだからもあの、えー、制裁かあの関税二十五パーセントを免れる。二つ目がそのの農業で TPP 以上の情報をしない。三点目がその自動車で数量規制はしな、えー、拒否する。四番目は FT で A と言わない。四つだと思うんです。で、一番目についてはとりあえず今あのしのいだ。二番目は一応ピン止めできたとあの農産物。はい。だから三番目これは、えー、依然リスクは残ってる。四番目これはちょっと、えー、言い方は逃れたもののどうかなと。その T A G ですね。はい。これちょっと後でご説明しますけれども。ここはいはい、後ほど、はい、というのでまあトータルとしてまああの。日本も頑張ったなというあの激励の意味を込めてですね。<笑>本当に日本だと思ってます。<笑>ちょっとこれからご説明確認しますけれども。はい。はい、あきたさん。あのね
これマラソンなんですよ、はい、その貿易摩擦貿易経済戦争あるいは経済関係っていうのはねそういう意味ではねあの1キロメートル地点のラップでは日本はアメリカにリードしてますだからそういう意味では私は日本と言ってるわけね、はいうんただこれ今回その日米首脳会談の前に日本の国内で辛口の批評はもういよいよ安倍さんも年貢の納め時であると、ね、安倍さんとトランプは蜜月だって言ったけどそれは嘘じゃないかとそれがばれる今度の首脳会談になるというその話があったわけですねそれ例えばそれこそ自動車で攻め込まれる農産物で攻め込まれるそれから嫌だ嫌だといった FTA に引きずり込まれるそれからさらに言うと日本の円安政策安倍政権の一番の第一の,その課題であった円安政策これも責められるんじゃないか例えばアメリカはです、ね、韓国のウォン安政策あるいは中国の減安政策に対してはほん日本に比べればほんのわずかな振れ幅でもものすごい厳しいことを言っているわけですとは日本の場合は一時は70円台までいった円ドルレートがです、ね、今、110円台になっているとこれほど円安をやっているにもかかわらずこれは責められないわけはないと、まあ、思っていたわけですけども結局そこに踏み込まなかった。踏み込まれなかったその代わり、まあ、言ってみれば TAG という形でその FTA みたいなものをやらざるを得なくなったでも細川さんの言われた通りね農産物についてはピン止めをしたしそれから自動車についても数力化制規制を開始したという意味では、まあ、1キロメートル地点では安倍選手ちょっとあの鼻の差でリードという意味で私は日本の、まあ、型を持ちました。<笑>じゃあちょっと順を追ってね、はい、あの取り上げていきたいんですけどまずはやはりその TAG っていう言葉が出ました、はい、これをどう捉えるかっていうことなんですけどもね TAG っていうあの言葉の意味っていうのがあると思うんですけども、えー、これじゃないですね、えー、ごめんなさいまずじゃあこちらのリップで TAG と FTA がどう違うのかそもそものところを細川さんにお願いします。うんはいはいこれはですね自由化する対象がものからサービスそしてルールとこうだんだんこう広がっているんですけどもまず一番大事なことは関税を引き下げようとすればある特定国とこれアメリカですね関税を引き下げようとすれば FTA しかないっていうことなんですルール上どんな名前を呼ぼうがそ,そこのまずルールをき,きっちり押さえてないとダメなんですよ。おっっしゃっているのはそのは WTO のルールは上あの関税を引き下げようと思った時にはあの WTO に加盟している国は全部一律に本来は引き下げなきゃいけないんですね、はい、でその例外を認められている24条で認められて、はいそれは FTA しか認められてないです、うん、例外はそういう貿易の協定を結んだ時だけはその特定の国同士が関税を引き下げられる、はい、それは特定は複数でもいいんですよ、はい、要するにその一部の国とだけ関税を引き下げる時は、はい、FTA という手段しかないとこう書かれているんです、はいはい、でしたがってこの,もこの円で言いますと、はい、もの今回、ものの TAG という名前で物品の協定を結び場所でさらにその先はサービスというところも広げてもいいかもしれませんねさらにあの知的財産権とか、うん、そういうルールというところまで広げてもというのでいろんなあの携帯は FTA の携帯としてはいろいろあるんです。お,おっしゃってるのはこれ TAG も EPA とよくやれるものもすべては FTA の全部 FTA なんです FTA の, FTA の一形態としてものだけの時は TAG だしルールも広い一番大きな円だいの時は EPA という名前もつけられるこれはルール上は FTA しかないです例えばですねこの EPA って書いてます例えば我々よく言ってる TPP ってありますよねそれはルールも含んでますからこの EPA の一つでヨーロッパとこの間日本もそうだ日欧 EPA、はい、これも EPA ですよねでもこれはね不思議面白いことにこの,この EPA という言葉も日本が作ったんです、うん、2002年に日本が当時あの今と同じように FTA という言葉にものすごく農業団体とかアレルギーがあった、はい、FTA はいかんぞと言われただからちょっと違う名前つけたいなというのでだったらあのあの経済連携協定日本語で言うと経済連携協定って言ってルールも含んだ広いもんですからねと言ってでも大事なのはそれも FTA なんです<笑>でも名前が違うとちょっと安心かなという気持ちがあって EPA という言葉ですでも他の国はみんな FTA と思うというか国際的には FTA なんです,です、ね、で今回は今度はものだけにこの日米で絞りますよね、うん、これは TAG と名前つけててもこれも FTA、うん、だから FTA でないと関税はものだって下げられないんですなるほど、うん、ということを整理しておかないと
これなんかサービスにこれものから広げたとったら、うん、FTA になりかねないねというような報道も一部ありますがそれは間違いです。うん、初めから FTA であるということですね。はい、ということはつまり WTO のルールってねさっき山川さんが言ったように、はい、その最恵国待遇ってあって一カ国に。そのいい条件を認めたらそれは他の全部に認めなきゃいけないと、はい、ただその最恵国待遇を外す例外は FTA しかないと、はい、で TAG っていうのはその FTA の中の一部にしかないと、まあ、もっと言えばおそらくトランプ大統領真っ先に求めているのは牛肉の関税引き下げなので。それをアメリカとの間で引き下げようと思ったら何らかこの FTA の協定を結ばざるを得ないという,そうだから出口では FTA でないと、うん、もうこれは協定を結ぶできないできないんです,、うんですね、でこの安倍さんのこの、うんはい、ところですねこれ注意深く見てみると確かに安倍総理最初 FTA ではないっておっしゃったのかなと我々記者も思いましたよね思ったんですけども、うん、包括的な FTA とは全く異なるものとおっしゃっていてまあここにそこに意味,意味があったわけですねはは別にそんなこと聞いてないんですけどね,<笑><笑>ねあのみんな FTA で使う機会だときにまあすれ違い答弁という僕は思いますけれどもこのルールも含んだ我々最近の FT、はい、結んだ FTA は全部包括的なものばっかり結んでるからそれじゃありませんよ、うん、確かにそうですよ、うん、でも包括的でない FTA もあるんですよ、うん、それが今回のやつだということですということは包括的なという部分を言わないで、はい、FTA じゃと全く異なるものだったらこれは嘘これは嘘になりますから、うん、だからそのために包括的にそうで現実にこれあのアメリカの方ではですねあのこの、GA、あ TAG ですか、はい、誰も使わやってないんですよね,すねトランプ大統領もライトハイザーさんもそうですしメディアも使っていない。まあ、メディアの方はもうここでフリートレードアグリーメントつまり FTA という言葉も使って報道してますのであのかなりそこは日本の報道と海外の報道がだいぶこうずれているというところはありますね,、うん、すねさっきの,その,あの安倍総理の,この説明の仕方でちょっとあの混乱しちゃったんでしょうね。だ,から、うん、かだとするとなぜ今回あのこの日本側というのは日本政府はこの TAG という言葉にこだわったんですか。だからねあの FTA という言葉に対するアレルギーが日本に強烈にある、はい、これは農業団体も含めてですねこれはだからあの2002年のシンガポールと協定を結んだ時もそうだったんです今もだにそうなんですなんかものすごく FTA になると攻め込まれるっていう思いがあるからどうしてもそれを避けたいだ国会答弁でもですねあの今回の FFR の協議もあの、えー、FTA 協議じゃない FTA 交渉じゃないっていう答弁までしてる。とということなんですよね、うん、でそれはねでもよく考えればですよ今回あの後で言います農産物で TPP 以上の情報はしないというピン止めをしたわけですからその中身の方が大事なんです、うん、中身さえ心配ないようにしとけばこれは、F、堂々と FTA ですよと僕は言うべきだと思いますね、うんはい、そして気になる文面がこの共同声明をもう少し注意深く見ていくとあるんですね。でここで日米物品貿易協定 TAG っていう言葉は出るんですがその後にまた他の重要な分野サービスを含むで早期に結果を生じるものについても交渉を開始する、うん、さらに日米両国はまた上記の協定の議論の完了の後に他の貿易投資の事項についても交渉を行うこととすると要するにここまで全部いくとこれはもう先ほどおっしゃってた包括的な FTA だったり EPA に近いような方向になっていくんじゃないかと最初はだからこっちの狭い方から次大きあの真ん中そして外枠っていうどんどん広げて要するに TPP の中身と同じようなものに徐々になっていくでというようなルールの中でもですね例えば知的財産権とかアメリカが取りたい部分はあるんです。だからそれは後でもいいからねっていうことだと思います、うん、そして、えー、気になるところを一つずつ見ていきたいんですが、はい、やはりその自動車ですね、はい、あの確かに今回交渉している間はお互い尊重してということで、うん、あのその関税の引き上げは行わないということを確認したというふうに言ってるんですが一方でですねちょっと気になるあの共同声明内容も入っているんですよねそこをちょっと出してもらえますか。あのこの自動車のところについてですね米国としては自動車について市場アクセスの交渉結果が米国の自動車産業の製造及び雇用の増加を目指すものであること雇用の増加を目指すものであることっていう文面が入ってるんです。うん、ということは
雇用をアメリカの雇用を増加させるということは少なくとも日本側としては現地生産の拡大はしなきゃいけないわけですね。はいですからこの段階である程度約束をしているんじゃないかという気もするんですが、うん、ここについて矢島さんどう見てらっしゃいますかもうこの文言を見たときにもう完全にその、えー、とアメリカで日本の企業がやっぱ作らなきゃいけないんだろうなというふうにはちょっと読みましたね、うん、でだからそれ自体も,もう日本企業が今あのアメリカの市場がやっぱ減っているし中国が増えているしそれから自動車化あの EV 化も進んでいるので。あの日本の企業さんがこの話を飲んだのかなっていうのちょっとすごく疑問に思ったんですよね。そこまで約束できるのかなっていうのを思ったんですけど、でもいずれにせよあの日米の貿易赤字の額がもう全然違いすぎていて、そこをある程度どれくらいの期間でどれくらいの金額を埋めるかっていうのはこれから交渉になってきたときに結局最大の項目である自動車、もう三分の一ある自動車をどうするかっていうところに絶対話が来るので、はい、その時に今回の交渉でああいう文言が入ったってことはもう確実に自動車のところは二十五は交渉中はやらないですけど、うん、それ以外に対して自動車に対して何か必ず要求が出てくるんじゃないかなっていうふうには読みましたけどね。これ今あの日米の間のこの貿易の状況を示しているものなんですが、はい、これ日本からアメリカには15兆円ですね約、はい、それからアメリカから日本の方には7兆円分が輸出されているという状況なんですが、あごめんなさい 8.1 兆円ですね。そうですね差額が7兆円ですね。でこの中で今回おそらくまあ約束した輸入を増やしますよということを約束した項目として。えー、やはりこの農産品だとかこの LNG 防衛装備品ですね、まあ、特に農産品というか特にここですねここはもう約束したんじゃないかと今報道では言われています、はい、ただ、この辺りをいくら増やしたところでですねさらにあるいは農産品も当然そのこれから完全の引き下げ等があれば増えていくんでしょうけど、はい、それでもこの7兆円の差ってはなかなか埋まらない。でやっぱり本当にこの貿易を均衡させようと思ったらやはりそのこの自動車関連これ日本からアメリカには 5.5 兆円今輸出しているところですけど、うん、ここを減らさない限りはアメリカは本当にこの貿易の赤字っていうのは解消できないんじゃないかと思っているのではないかだとするとやはり自動車を言ってくるんじゃないかというふうになってしまうんですけど、はい、細川さん先ほどの,あの気になる文面も含めてどういうふうにご覧になってますかそうです、ねあのあれはありますか日本とアメリカの,、はい、あの日本からの輸出は状況ですね,状況ですね、はいはい、あれを出してもらってアメリカからの輸入があこれですね、はい、あの実はトランプあのあの大統領のこの戦略あのむしろライトハイザーさんの戦略ですけれども、はいはい、25% の関税の脅しで何を取りたいかというと数量規制を取りたいんです数量というのは、はい、日本からアメリカへの輸出台数174万台。はいこれの数量をどうやって制限させるかというところがポイントなんです、うんはい、これはメキシコでとの交渉でもそうしましたそれから韓国との交渉でも鉄鋼問題で同じように輸出の数量規制をやった、はい、というので上等手段なんです、うん、したがってそこがあの最大のポイントなんですが日本は絶対その数量規制なんてやるとですねこれは管理貿易になって WTO 違反だしですねでかつて半導体で数字目標なんか約束させられたので非常にトラウマがあります。うんそういう意味で絶対これは避けなきゃいけないと思っています。それで今回は一応とりあえずはそういう合意は避けましたが、さらに今後の伏線としてあり得るのは、はいはい、ここに書いてます。アメリカの生産今百七十七万台、はい、そして直接雇用、そして間接も含めて百五十万人、はい、これを増やせ増やすということを目指すと書いてますよね。先ほどの文面で、はい、そうするとここを増やそうと思えば。アメリカの今、市場はもう成熟化してもう販売台数は1700万台で頭打ちなわけです、うん、しかもこれからシェアリングだとかいろんなこと出てきたときに車を、ね、さらに増やして生産していくのかどうか、うん、そういう事業環境にないと思います、うん、そうするとここを増やそうアメリカの生産を増やそうとすればおの、はい、ずから輸出を減らさなきゃしょうがなくなっちゃう。はいそうするとこれを減らそうとすれば日本での生産が今969万台、はいはい、そして間接も含めて170万人とこういう状況ですがここを減らすことになっちゃうわけです、うん、こういう方向に今アメリカは押し込もうとしているわけですこれは相当その自動車関連というのはこの部品を含めてねこれは非常に僕は大きな問題だと思います、えーえー、だからあのさっきの,あの共同宣言文で書いてあります農産物で TPP 止まりですというピン止めを日本は絶対したかったわけですでこの条項を一生懸命入れるために逆にアメリカからこれ入れるんだったら
こっちを入れろよと言って自動車のこのアメリカでの生産および雇用を増やす方向でという一部を入れさせられたっていうのがことの真相ではないかなと思います。したがって今後この条項をもとにアメリカはアマーケットアクセス市場アクセスの交渉を有利に進めていこうという思惑がはっきりしているということだと思います。矢島さんはどうご覧になってますか。まさにその通りだと思うんですね。なんかそういう意味で、ちょっとコメントさせていただきましたけど、日本の企業からすると、これ劇的にオペレーション変えなきゃいけないってことにな,、うん、なっちゃうと思うので。どこまでそれに対応できるかとかです、ね。例えば一方でね、今中国が関税を、あのトランプ大統領のプレッシャーを受けて、あの自動車の関税も引き下げてきてますよね。二十五、十五まで、うん、さらに下げてもらって、<笑>今度はその輸出がね、アメリカ向けに減る分を中国向けにするとか。そういういことっていでも日本の企業からするとです、ね、今、米中でもうガチンコでやり合ってるじゃないですか、はい、だから確かにアメリカの関税が高くなって中国の関税が低くなるので,で中国のマーケットがまだちょっと伸びるってことを考えると中国にシフトしたいのも実際ですけど米中のその育成もちょっとわからないのでオペレーションとしてどうやるのかなっていうのが今後、ちょっと中長期で考えてみて設備投資のところに影響出てくるような感じはしますけどね。一方であのもう一つ気になるのがやはりその農業のところですよね。で先ほどあったように、まああのまあ、あの実質的に TPP 以上の譲歩は行わない、はい、ということを言っているわけですじゃあその TPP の合意内容を見るとここに、まあ、一番関連がありそうなのが牛肉と言われています。これは 38.5% 段階的に 9% まで下げるというのが合意事項でした。うん、で実際にあのアメリカからすると競合しているのがオーストラリア、はい、そのオーストラリアは、えー、この TPP11 が発行していけば次第に下がっていくで今あの、日本の牛肉の,この輸入状況をいくともうオーストラリアが半分それからアメリカが 41.7% ということでこの2つでアメリカ側の農業団体は相当今焦っている状態にはあるわけですねでその中で先ほどの TPP の合意これはもう。そうすると萩谷さんどういうふうになっていくというふうに、まあ、結局ねその消費者にとってみると TPP ですらまだまどろっこしい例えば私は多分 9% に関税が下がった牛肉は多分私の生きている間に食べられないんじゃないかと思うぐらいですよね<笑>、はい、ただ問題はね今その細川さんが自動車のところで日本の雇用の話をされます、はい、これとっても大事なんで、はい、その間接雇用を含んで自動車関係で173万人。それから自動車だけじゃなくて IT からさまざまな工業製品の,そのつまりアメリカがあのこれから行ってくるかもしれない分野ので雇用されている間接雇用を含めた日本の人数とつまりそれで食べている人たちとじゃあ農業をですねあの先住の農あの専業農家とまあ兼業農家ありますけれどもあのその全てをフルタイムの農業って換算した時の直接雇用と間接雇用を含めた人数とどっちが多いかをねちょっとやっぱり真面目に考えてみる必要があると思うんですね、うん、我々将来日本がですね今の豊かさと安定を維持していくためにはどちらの方を優遇してどちらの方にはちょっと我慢をしてもらって業種を変えていただくとか仕事を変えていただくという方向に向かって全体の生産性を上げる、うん、そういう方向に向かうことをですねやっぱり国として政府としてこの方向をやっぱり示して分かりやすく説明しないとですねいつまでも農,業農産物は正義であるとつまり言ってみれば戦前の日本がね信州不滅といったようなねそういうようなメンタリティーだと我々日本の将来というのはね危ういなというふうに私は思いますこれはね全く賛成でしてねやっぱり今回の交渉を見ててもこれ常に日本の交渉ってそうなっちゃうんですが農業でこれを支出するためにっていうのが前面に出ちゃうと。交渉力は弱くなっちゃうということをこれは理解した方がいいと思うんです、うん、その結果今回でも自動車でこういうふうに出されているわけですよね、うん、であ,あのさっき申し上げたようにアメリカの雇用を増やすという意味は日本の雇用を減らすということにつなるということをちゃんと日本のみんなも理解しなきゃダメだと思うんです、うん、日本のマーケットも増えないわけです500万台以上もう販売できないわけですからその意味あれの裏側から見た意味合いというのをちゃんと見通すということはとっても大事なポイントだと思いますね、まあ、農業についてはその消費者の視点に立つのかその生産者の視点に立つのかずいぶんね、うん、またここ意見が変わってきて、ね、農業で言いますとね、はい、これ僕はトランプさんにとって大変ありがたかったと思うんです。うん、というのはあのさっきも秋田さんがおっしゃったように中間選挙というのが今、彼の頭にとっても大事ですよね。今あのオーストラリアとの関係で話しありましたけど今も、最も大事なのは中国との関係。米中の貿易戦争で中国から報復を関税を課されているその時に牛肉これも課され
そして大豆も貸されてもその結果アメリカ産が売れなくなっちゃったって言って畜産業界中西部の人たちにものすごく不満なんだけどでこのまま選挙に突入したらやばいって彼は思ってるわけです。そこで大豆をこの中国にやらあの関税かけられて売れない分を EU ヨーロッパに売りますよというので7月に米欧首脳会談で大豆をもっと買い,買いますとコミットさせた次牛肉これは今回は TPP 止まりよというふうに書いたということは TPP までは譲歩しますよということを言ったことですそれはそのまだ具体的な交渉はね、うん、おそらくその議会にまずあのアメリカ側かけなきゃいけないんで。うん年明け以降になると言ってますけれどもトランプ大統領はもうその前の段階からそ,その選挙民向けにはもう牛肉で勝ち取ったぞとアピールをするわけですか大豆もですねもうすでに大アピールをしてます大豆もそうなんです大豆も EU とああいう,もう何も具体的にはい,くい,くいつ買いますとか何もないのに選挙民にアピールしてますで今おっしゃったようにということはですよ、うん、もう今の段階で交渉としては日本政府負けちゃってるんですよ、うん、つまり<笑>もう TPP まではこれはあの以上のことはできませんよって言ってるのは裏を返せば TPP のところまで譲歩しますよって言ってるようなものですよ、ね、ですいやそ,のその通りなんです、ええ、だからそれをトランプさんはありがとうというので中間選挙で使うというこういうことですから我々はすでに手付金を払ったということなんですよ、うん、だから具体的な交渉は後でもですね現に今手付金を払ったんだからだとすればですよ、はい、その TPP の時の合意内容っていうのは一方で攻める部分もあったわけです、はい、そうですで自動車についてはむしろその日本側はもうすでに関税はゼロにしていて段階的にアメリカ側の今 2.5% かかっているものを撤廃するとかトラックは 25% かかっているものを撤廃するとなっていたわけですねこっち側でアメリカが譲るからこそ日本は農業で譲るという合意事項だったはずです、ね、もう山川さんのおっしゃったところはもう一つの大事なポイントでして、ねええええ、この TPP の交渉といっても関税の交渉は2国間で交渉しているんです。これ日米のの交渉の中で牛肉とかこういう農産物の引き下げとパッケージでアメリカ側の今おっしゃった乗用車トラックの引き下げというのを日本側が通って関税交渉というのはギブアンドテイクですからこれでパッケージで合意したのが TPP の合意なんですでもギブの気配は全く感じられないですだから今回この TPP で合意した分の再交渉をという実質的になっているわけですよねでそれでアメリカ側のものだけ先に手付金を払わされたという構造ですから関税交渉上、今きや、アメリカの 2.5% 忘れてないでしょうねという、本当に言えるんでしょうねと言いたいわけです、トランプ大統領そこがポイントで、そ,そこをね、やりたくないから、だから、はい、今後、さっきの条項ありましたでしょ、自動車の生産と雇用を増加するという、あの条項、またここで聞いてくるんですよ、あの条項に、これは 2.5% を引き下げちゃうと、はい、この条項に反しちゃいますよねというふうに、向こうは使ってくる。そういうふうな恐れがあると思いますね。と、うん、いうことは結局トランプ大統領が言った通りで、そ,で、ね、その二国間でね、あのー、やった方が、うん、TPP で多国間でやるよりも自分たちは有利になるってまあそれで二国間に持ち込んでるわけですね。そのトランプ大統領話してることこっちまで話してるうちに。<笑>いやでもトランプ大統領からしたら本当にましてや支援者からしたらあっぱれということになりますよね。うん、で結果的に日本から押し込まれそうなものっていうのはシャットアウトして、うん、そしてアメリカの言いたいことだけが言えるのがこの二国間のまあ一応枠の中にな入ってしまってでもし日本がそれは嫌だ日本にの言うことも聞けって言ったらいや二十五パーセントの自動車関税っていうものもあの決裂すればあり得ることですから。そう,、ね、そうするとね問題はもう負けっぱなしって話になるんだけれども、はい、実は遠い将来日本の国のあり方を考えたときに自動車で譲るのが日本の将来のためになるのか。農業で譲るのが日本の将来のためになるかというのはこれは本当に真面目にですね、うん、きちんと考えて、ねまあ、TPP の時も一回その議論をずっとやったんですよね、うんうんうん、だからねやっぱりあの萩田さんがおっしゃるところが本当にポイントでしてねこの TPP のラインが死守するんだということをこう宣言した途端に交渉力がさっき申し上げて弱くなったというところが。構造的なものなんです。それがいいかどうかは別ですよ。うん、客観的に見ればそうなんです。それからもう一つね、もうあのもう少し大きな目で見なきゃいけないのは、同時に私たちは北朝鮮問題を抱えているわけですよね。そうすると安倍総理安倍総理でこのトランプ大統領と向き合ったときに拉致問題を提起してもらおうとか、今後これは北朝鮮との関係で非核化でちゃんとやってほしいとか、ある意味でこちらからちゃんとお願いしてやってもらう立場である。うん、別にこの二つをね、ディールしたわけではないですけども。同じ人間同士が同じ時にこういう会話している中でやっぱり
あのいや日本もちゃんとやりますからという感じっていうのはですねこれは交渉としてはやむを得ない部分もあると思いますね。矢島さんあの時間は稼いだとでおそらくこれ決まっていくまでに1年2年はかかるだろうと言われてますけどその間に例えばアメリカ経済が変調したり、うん、マーケットがクラッシュしたら今度はもうトランプ大統領、はい、あの自動車の輸入関税 25% なんておそらく消費者が黙っていないんで言えなくなりますよね、そう,です、ね、そういう展開っていうのはいやだからそういう意味ではその交渉と考えたときに今や、やり込められてますけど押し返せるとするとはっきり言中間選挙でトランプ政権自体がどうなるかわからないですし考え方がどうなるかわからないので今回、その時間を稼いだところっていうのは日本にとってもしかすると不利になるかもしれないし逆に言うと有利になる可能性有利になる可能性もあるのでそこの部分はもう少しちょっと。あと一ヶ月ぐらいですか、ちょっと一ヶ月以上か、うん、まあちょっと見、入れ見て、どうなるかっていうのもちょっと注意深く見たい、ね。相対的にね、や、今おっしゃったところ大事で、なな、なぜかと言いますと。日米関係だけが、だ、あの、彼らやってるわけじゃなくて、相対的に見れば。このウェイトはちっちゃいです,、うんですね。ね、あくまでもナフタであり、うん、EU の方が大事なわけです。そうすると、そういう中で。別に日本が交渉を遅らせるつもりなくてもですね彼ら自身がそこにエネルギーと投入あまりできないのは事実なんでですねやっぱりそれなりにこの早く妥結しようとすれば向こうもそう早く結果が欲しいだけですからそういう形で形をいかにうまくつけられるかというところが今後の勝負かなと思いますね、はいうん、この WTO というのがね、はい、あのどこまで機能するかというのが一方の鍵だと思うんですけれども、うん、矢島さんあの今回の日米あの共同声明のなんか6項目じゃないですか、はい、これ、WTO 改革入ってて、ここは日本はやっぱすごいよく頑張ったところだというふうに思いますここに改めてここにありますけれども、はい、ここにあの、まあ、長い文章になってますけれども、まあ、かなりこれ、中国を想定しているのかなという感じでもありますけれども、うん、例えばあこの知財の収奪、強制的技術移転、貿易、えー、この歪曲的な産業、補助金とか、こういうことを。あの日米あるいは日米を三極の協力を通じて緊密に作業していくっていう文面が今回の日米の共同声明に入っているところですよね。そういう意味ではここ日本は本当によく頑張ったと思いますし、うん、これからやっぱりその孤立化を避けるためにはまあ WTO が機能できるかどうかにかかっていると思うのでここ日米欧でできるだけ早くまああの手法も立法も両方問題あると思いますけどもなんかこう形になるものを見せないとアメリカも中国もだんだんだんやっぱ孤立化が激しくなるのでここは本当肝だと思いますね、うんうん、日本とヨーロッパはもうすでにこうやって国際機関の改革が必要だって言ってたんですけれども成功の鍵はアメリカが入るかどれくらいそしてコミットしてくれるかなんですよね、はい、で今回の日米共同声明に入ったってことは、はい、少なくともかなりあの一つの駒を進めたということができますね、うん、でアメリカっていうのはあのトランプ大統領が暴れん坊で、うん、あのパーソナリティだからこんなことになっちゃったっていう言い方もあるけれども、うん、そのおかげで急に私たちはいろんなことに気がついたましてや少なくともスピードが上がったっていうことが言えますね、はい、であのアメリカの中ではあのメインストリームの議会の人たちももう20年以上前から国際機関の問題点をずっと言い続けてきてるんですもちろん国連もそうですし、うん、WTO もそうですしそういうところには予算を出さないって言ってあの私の予算委員会にいた頃にもいかに予算を出さないようにするかっていうことを議論してたくらいですから、うん、これはトランプ大統領が初めてではなくて長いことアメリカが不満に思っていたところですから、まあ、かなり全面に出す必要がある WTO の国連化と言いますけども、えー、こう全会一致の法則みたいなものがあって、えーはい、なかなかが結局決まらない,らない、はい、だから本来今勘違いしてはいけないのは現時点では中国の方がはるかにアメリカよりも保護主義的なんですよね、はい、そうなんですよ関税率を見てもですからそれ,をそ,れれすそれを許した状態になっているわけです、ねはいうん、これはまあ起こって当たり前なんですけど今までの大統領だとやはり政治的に無難なことしか言わないので<笑>ここまでみんながぐるぐるっとくるほどにはならなかったけれどもあのトランプさんがその本来あるべき流れの中で突出したことをしてくれたということの、うんまあ、一つの、まあ、いい部分だったんだろうというふうふに思いますね。うんそあの私は今回、日米で盛り込んだとともにあの米欧の方にも同じように盛り込んであるんです、はい、でこれで日欧が連携してやっているというのはとても大事なことそれでもう一つ大事なのはトランプさん向けなんです、うん、これはライトハイザーさん自身はものすごくやる気満々で、はい、日米欧の合意の文書も彼自身が文書を書いているぐらい熱心なんです問題はトランプさんのお気に召すかどうかというのがポイントなんで。うんそこでトラ,ンライトハイダーさんの手腕がこれから問われるで、えー、首脳会談のあれ宣言にトランプさんの紙に書かせたということが今回のポイント、うん、それが
アメリカをつなぎ止めるという意味があるというのが一つですね、それから二つ目が、中国を今後、巻き込めるかどうかなんですよ、うん、これは中国対策ですから、でもそれは当然、彼らにとって、もうものすごくあのあの防御的に出てくるのが目に見えているわけですよね、でそれで今、中国は幸いにも、表向きは自由貿易ですよとか、いいことを言ってますから、はい、なかなか反対しづらい、うん、WTO 改革も反対しづらい。状況にあるので、彼らが一番中国一番嫌うのは孤立するということです、うん。そういう意味では周りでみんなこうやって細細彫りを埋めていって、やっぱり入らざるを得なくしておく。これが全体の大きな戦略だと思いますので、うん、中国を巻き込む、うん、アメリカをつなぎ止める、この二つのポイントを今回押さえていきながらやっていく一つのあのいあの大きな一歩だと思います。うんまあね、その WTO にしてもそれから国連、まあ、両方とも機能不全が言われている決定力ができな,くなくなってきたと言われている組織、まあ、実は第二次世界大戦後にできた、まあ、大変画期的なものだったわけですけれども、まあ、70年経ってるんですね70年経つといろいろな問題がいろいろであの国際情勢が変わってきますから出てくるのは当然ですし一方で、ね、日本人ねあの初めて本格的に国際社会のメンバーになったのは第二次世界大戦後なんですよ、そうすると、ね、国連とか WTO っていうのはワンアンドオンリーのものだとつい考えがちなんだけれどもこれも当然変わっていかなきゃならないものだと、そうするとこれをどうやって変えていくのか、そのための突破口はどうやって作るかというとただ、そこでやっぱりその機能不全が出てきて、うんまあ、変えたいのははっきり言って先進国ですよね、うん、ね OECD 加盟35か国ぐらいです。うん、とか世界200カ国 WT は170カ国加盟してるんですかそうすると一人一票になるとやっぱなかなか変わらない、まあ、どういう特に今中国からこう支援をしてもらってる国とアフリカ諸国だとかいろいろ言われてますねどうやって変えるそのなんていうか突破口を作るかってこれはもうまさに政治力にかかってくると思いますね、うんうんはい